হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম শিপন আহমেদ অনলাইন টাচ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত তো আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ট্রান্সফরমারের ভোল্ট কারেন্ট ও পেচের সংখ্যা সহজে নির্ণয় করার সূত্র আপনারা ট্রান্সফরমার সাধারণত চিনে থাকেন আপনারা এই মুহূর্তে হয়তো বা ডিসপ্লেতে লক্ষ্য করতে পারছেন কিছু ট্রান্সফরমারের ছবি মুভ করছে সুতরাং এই ট্রান্সফরমারের যে বোল্ট কারেন্ট এমনকি ট্রান্সফরমারের কয়েলের যে প্যাচের সংখ্যা রয়েছে সেইগুলো সহজেই আপনারা নির্ণয় করতে পারবেন যে সূত্রগুলো দিয়ে যে ফর্মুলা প্রয়োগ করে সেটা আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আপনাদের আমি ক্লিয়ার করে শিখিয়ে দেব তো সম্মানিত ভিওয়ার্স এটা দেখানোর জন্য আমি একটি চার্ট নিয়ে নিয়েছি আপনারা এই মুহূর্তে ডিসপ্লেতে লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে একটি চার্ট এখানে কিছু সূত্র রয়েছে সেগুলো আমি আপনাদের যদি বুঝিয়ে দেই তাহলে আশা করি আপনারা নিজেরাই সহজে যে কোনো ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ কারেন্ট এবং কি প্যাচের সংখ্যা সহজে নির্ণয় করতে পারবেন তো ভিওয়ার্স এখানে লক্ষ্য করুন লেখা রয়েছে ট্রান্সফরমারের ভোল্ট কারেন্ট ও প্যাচের সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র তো এই সূত্রগুলো আমি এখানে দেখাবো সূত্রর মধ্যে অনেকগুলো লেখা রয়েছে অনেকগুলো লেটার অর্থাৎ ইংরেজি যে অক্ষরগুলো রয়েছে যেমন ইপি এখানে ইএস এখানে আইএস এখানে আইপি এরকম কিছু লেখা দেখতে পাচ্ছেন তো সেই লেখাগুলো কোন লেখাটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে সেটা প্রথমে আপনাদের ক্লিয়ার করে দেই তারপরে এই সূত্রটি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি তো সম্মানিত পিওয়ার্স এখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন এই সংখ্যাগুলোর অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলোর বা এই লেটারগুলোর কোনটার মিনিং কি কোনটার মানে কি সেটাও আমি এখানে লেখে নিয়েছি আমি একটু জুম করে আপনাদের দেখাতে পারবো বিয়ার্স আপনারা এখানে লক্ষ্য করবেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইপি এজুকাল টু প্রাইমারি ভোল্টেজ অর্থাৎ এই ইপি দ্বারা প্রাইমারি ভোল্টেজ বোঝানো হয়েছে ইএস সংখ্যাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেকেন্ডারি ভোল্টেজ আইপি এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে প্রাইমারি কারেন্ট আইএস দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেকেন্ডারি কারেন্ট টিপি টিপি দ্বারা বোঝানো হয়েছে প্রাইমারি প্যাচ সংখ্যা টিএস এটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেকেন্ডারি প্যাচ সংখ্যা অর্থাৎ এই প্রত্যেকটি অক্ষর ইপি ইএস আইপি আইএস টিপি টিএস প্রত্যেকটি সংখ্যায় আমরা এই সূত্রের সূত্রের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারবো তো কোনটা দ্বারা কি মিনিং করেছে কোনটা দ্বারা কি বোঝায় সেটা প্রথমে আপনাদের বুঝিয়ে দিলাম তাহলে আপনারা সূত্রে সহজেই বুঝতে পারবেন ভালোভাবে সমান্ত ভিওয়ার্স এখানে আমি জাস্ট সূত্রটি আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি এখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন শুধুমাত্র সূত্রটাই আমি এখানে দেখাবো একটু জুম করে নিলাম এখানে হয়তো বা শুধু সূত্রটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেতে আমি জাস্ট সূত্রটি শুধু দেখাচ্ছি এখানে সম্মানিত বিয়ার্স প্রথম আপনারা লক্ষ্য করবেন এই কলামটি হচ্ছে ভোল্টেজ নির্ণয়ের কলাম এই কলামটি যে সূত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি সেই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা ভোল্টেজ নির্ণয় করতে পারব ট্রান্সফরমারে দুই রকম ভোল্টেজ থেকে থাকে আপনারা জানেন একটি হচ্ছে প্রাইমারি ভোল্টেজ একটি হচ্ছে সেকেন্ডারি ভোল্টেজ তো দুইটি আমরা এই কলামের সূত্র দ্বারা বের করতে পারব তিন নাম দ্বিতীয় কলামটি দেখতে পাচ্ছেন কারেন্ট নির্ণয় কারেন্ট নির্ণয়ের কলাম হচ্ছে এই কলামটি এই কলামের দুইটি সূত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটি সূত্র দ্বারা আমরা সহজেই ট্রান্সফরমারের কারেন্ট নির্ণয় করতে পারব তো ট্রান্সফরমারের কারেন্টও দুই রকম কারেন্ট আমরা পেয়ে থাকি একটি হচ্ছে প্রাইমারি একটি হচ্ছে সেকেন্ডারি থার্ড যে কলামটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে লেখা রয়েছে পেচের সংখ্যার নির্ণয় অর্থাৎ ট্রান্সফরমারটি কতগুলো পেস রয়েছে সেগুলো আমরা সহজেই এই সূত্রের মাধ্যমে বের করতে পারব এর কলাম হচ্ছে এটি এবং ট্রান্সফরমারের মধ্যে প্রাইমারি এবং কি সেকেন্ডারি দুই রকমেরই প্যাস থেকে থাকে সুতরাং সেই সংখ্যাগুলো আমরা এই সূত্রের সাহায্যে বের করতে পারব এখন সম্মানিত পিওয়ার্স আপনারা এখানে লক্ষ্য করবেন ভোল্টেজ নির্ণয়ের কলামে আমরা প্রথমে আসছি সেখানে দেখুন লেখা হচ্ছে প্রাইমারি অর্থাৎ প্রাইমারি ভোল্টেজ যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমাদেরকে এই সূত্রে ফেলতে হবে যেমন ইপি ইজিক্যাল টু ইএস ইন্টু আইএস ডিভাইডেড বাই 
IP এই সূত্রটি अप्लाई করতে হবে এখন EP এর মানে আপনারা জানেন যেমন এখানে আমি দেখিয়েছি EP এর মানেটা কি EP এর মানে হচ্ছে প্রাইমারি ভোল্টেজ ইজ इक्वल टू এখানে দেখতে পাচ্ছেন ES ES এর मीनिंग আপনারা জানেন সেকেন্ডারি ভোল্টেজ ইনটু IS IS মানে হচ্ছে সেকেন্ডারি কারেন্ট আর ডিভাইডেড বাই IP IP এর मीनिंग হচ্ছে প্রাইমারি কারেন্ট অর্থাৎ এখানে যদি আপনারা ES অর্থাৎ সেকেন্ডারি ভোল্টেজ ইনটু IS সেকেন্ডারি কারেন্ট এই দুইটি যদি আপনারা সংখ্যা গুণ করেন এখানে সেকেন্ডারি ভোল্টেজ এবং কি সেকেন্ডারি কারেন্ট সেকেন্ডারি ভোল্টেজ এবং সেকেন্ডারি কারেন্ট গুণ করার পর আপনারা IP অর্থাৎ প্রাইমারি কারেন্ট দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করেন তাহলে আপনারা ইপি পাবেন মানে প্রাইমারি ভোল্টেজ পাবেন এইভাবে এই সূত্রটি আপনারা अप्लाई করতে পারবেন তো ভোল্টেজ নির্ণয়ের জন্য আবার সেকেন্ডারি যে ভোল্টেজ আছে সেটি আপনারা কিভাবে নির্ণয় করবেন সেটা নির্ণয় করার জন্য এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ES ইজ इक्वल टू EP ইনটু IP ডিভাইডেড বাই IS ES এর मीनिंग আপনারা জেনে জানেন সেকেন্ডারি ভোল্টেজ EP এর मीनिंगটা হচ্ছে প্রাইমারি ভোল্টেজ ইনটু IP IP টা হচ্ছে প্রাইমারি কারেন্ট ডিভাইডেড বাই IS IS টা হচ্ছে সেকেন্ডারি কারেন্ট অর্থাৎ EP এবং কি IP এর মানটা বসানোর পর আপনারা যদি সেটাকে IS দ্বারা ভাগ করেন তাহলে আপনারা সহজে ES অর্থাৎ সেকেন্ডারি ভোল্টেজ পেয়ে যাবেন ঠিক সেম একই ভাবে আমরা যদি কারেন্ট নির্ণয়ের কলামে চলে যাই কারেন্ট নির্ণয়ের কলামেও এখানে আমরা প্রাইমারি কারেন্ট এবং কি সেকেন্ডারি কারেন্ট দুইটিই আমরা নির্ণয় করতে পারবো ঠিক ওই রকমই সূত্র দেওয়া আছে IP ইজ इक्वल टू ES ইনটু IS ডিভাইডেড বাই EP অর্থাৎ ES এবং কি IS এই দুইটা গুণ করার পর আমরা EP দ্বারা যদি এটাকে ভাগ করি তাহলে আমরা প্রাইমারি কারেন্ট পেয়ে যাব ঠিক সেম এই রকমই আমরা সেকেন্ডারি যে কারেন্ট রয়েছে নির্ণয় করার পদ্ধতি রয়েছে সেটিও আমরা একই ভাবে করব IS ইজ इक्वल टू EP ইনটু IP ডিভাইডেড বাই ES অর্থাৎ আপনাকে এটা কিন্তু অবশ্যই বুঝতে হবে IS এর मीनिंग কি EP এর মানে কি IP মানে কি ES মানে কি এগুলোর জাস্ট মানগুলো বসিয়ে আপনারা গুণ এবং ভাগ করলে অটোমেটিক্যালি আপনারা সেকেন্ডারি কারেন্ট এবং প্রাইমারি কারেন্ট দুটুই পেয়ে যাবেন ঠিক সেম অনুরূপ ভাবে আমরা যদি প্যাচের সংখ্যা নির্ণয় সেই কলামে যাই সেখানেও ঠিক সেম একই রকম ভাবে সূত্র দেওয়া রয়েছে TP ইজ इक्वल टू EP ইনটু TS ডিভাইডেড বাই ES সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে TS ইজ इक्वल टू ES ইনটু TP ডিভাইডেড বাই EP অর্থাৎ এই মানগুলো আমরা বসিয়ে যদি গুণ এবং কি ভাগ করি তাহলে আমরা সহজেই প্যাচের সংখ্যাও পেয়ে যাব তো সম্মানিত ভিউয়ার্স যারা আপনারা ট্রান্সফরমারের ভোল্ট কারেন্ট এবং প্যাচের সংখ্যা সহজে সহজ পদ্ধতিতে সহজ ফর্মুলা বা সহজ সূত্র প্রয়োগ করে যারা বের করতে চান তারা এই সূত্রগুলো अप्लाई করে সহজেই তা করে নিতে পারবেন তো ভিডিওটি আশা করি আপনাদের উপকারী হবে এবং কি হেল্পফুল হবে তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবেন এই বলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নেছি দেখা হবে নতুন কোনো টপিকস নিয়ে আল্লাহ হাফেজ